，有个九零年的女生，今年呢三十三了，对吧？啊，长得呢还不错。她老家是农村的，来北京挺久了，她特别的不服气啊，来找我说，最近这一年呢，她相亲相了不下五十个男生了，她看上的呢，人家就看不上她啊，看上她的呢，她又看不上人家。他说呢，怎么三十三就这么被嫌弃了呀？啊，我就问他，那你看上的那些都是什么条件呀？他说那些是经济条件是要好一些啊，综合条件稍微不错的，有房子有车啊，工作稳定，收入呢也都在五十万以上的，啊，那些没有看上的呢，经济条件就差一些啊，一个月呢才挣一两万，这点钱真的能干什么呀？在北京可能什么时候都买不起房，那要是我跟他结了婚，过几年我是不是还得跟他回家去生活呀？啊，那我可能不想过那样的生活，直接就降低了我的生活质量和我的社交圈子。我真的哈、啊，不想勉强的自己去找一个哎男人过那种低质量的生活的。再说了，我之前的男朋友也都挺优秀的，现在我降到这么低了，我还真是接受不了。不管怎么说呢，咱也是九零年的哈、啊，还算年轻吧。啊，那我就接过他的话了啊，我说姑娘啊，那你真的是太自信了啊。你是九零年的，但是你怎么不算一算零零后多大了？他们已经二十三岁了呀，对吗？这个才叫年轻，他们也来相亲找对象啊，他们可跟你们不一样哈、啊，人家呢早早的就开始做打算了，而且他们的要求啊，真没有你们九零后的女生高。你想一想啊，一个女生要选择婚姻，那你就得想好了，你在婚姻当中的价值是什么呢？你的主要价值就是生育价值，知道吗？那我们知道的哈，女人只要过了三十岁啊。你这个就已经过了黄金生育年龄了，你呢不要又说男人太肤浅这种话哈，人家确实要考虑传宗接代的事儿啊。你不想要低质量的生活，那人家男生就愿意要一个低质量的孩子吗？你说你不想将就，那人家条件好的男生为什么要放弃零零后？哎，来那么年轻的姑娘哈、啊，要来将就？哎，你这个年龄大的女生呢？还有啊。之前的男朋友很优秀，那是因为你那时候啊很年轻嘛。现在你还能让他们选择你吗？这个事儿啊，真的啊，谁说都不管用的。我真的没有办法去劝一个优秀的男生接受一个大龄女生的，我也没有办法去劝一个女生一定要去接受一个哎条件特别差的男生。这个全网的红娘都在说这事儿嘛哈。男生对于年龄大的女生和女生对于条件差的男生啊，那真的天生就有敌意的。如果这两类人他们能听劝的话，不早就脱单了吗？你说是不是？昨天呢，我拉黑了一个四十岁的未婚大龄老处女啊。至于我为什么要拉黑她，真的是一言难尽。就是如果我再不拉黑她，我真的感觉我浑身的细胞都得死掉一半了。她呢是五年前就开始相亲了，在别的平台她交了一次又一次的费，花了不少钱，见了不下上百位的男士，可是呢，连一个愿意正常跟她交往的人都没有。啊，之前呢有过一个男生跟他聊得还不错，可是第一次约会就约他上家里去啊，这给他气的呀，直接把对方给删除了。三年前他就找过我咨询啊，想了解一下自己的择偶定位是不是有什么问题。啊，那会儿呢我其实很明白的也跟他说过了，我说你的择偶方向如果没有问题的话，怎么可能找不到呢？于是呢他就想拜托我啊，帮他再找找合适的人。但其实他的要求依然是没变的，他的想法依然是大多数剩女的想法哈，要找个优质的男人，学历、收入、颜值、情商最好都能在线。他觉得自己是国外留学回来的，有一个很光鲜的工作，收入呢也不少，所以他配得上一个优秀的男人。可是尽管我那会儿啊，委婉的劝过他多次啊，尽量降低标准啊，毕竟啊年龄大了不好找，他每一次仿佛都听进去了，但是呢，过不了多久啊。他又会恢复原来的想法，就这么一来二去的。我们几次沟通之后，我发现啊，根本就没有效果，所以我再也没有联系过他了。可是就在前几天，他又来找我诉苦啊，说自己很着急了啊，马上要过四十岁的生日了，想在这个生日之前呀、啊，找到一个可以给他生日祝福的男人。我看着他这么着吧，觉得又动了恻隐之心啊，就于是我又张罗着给他再找找呗啊，结果。前边才刚刚说好的啊，可以接受离异的、带孩子的都可以，只要对方在北京有个房子就行。他说自己啊，就想有个家，别的都不看重了啊。最令我崩溃的是这一次，我居然又相信了他啊。于是呢，啊，我就在昨天，我又给他推荐了一位离异没有孩子的男士啊，就比他大五岁啊，还是个博士，在体制内工作啊，很稳定，北京有两套房产，只不过收入可能没有他那么高。哎，男士呢倒是觉得可以渐渐认识一下。于是呢，我估计啊，他能接受这个男士的话，啊，这俩人可能能成。但是令我想不到的是啊，他看到资料不到三十秒啊，就冷冷的回了我一句：“抱歉啊，这位我不见。”我问他为什么呀
，他居然说男士条件太差了。哎呀，于是我就问他，那这么说你不是还是得找条件好的吗？于是他马上反驳我，难道我还非得找一个比自己条件差的吗？这回啊，我也被他整恼火了啊。我说，那你就别在这儿做白日梦了啊啊！你说的那种条件好的，人家有大把的年轻漂亮女人可以找，人家找你这么大的干什么呀？他们又不是脑残，又不是缺女人，你相亲都相了这么多年了，被上百位的优秀男士拒绝过了，你怎么还这么固执呢？你那些自认为的优秀、自以为是的骄傲，不过是在那儿自嗨罢了。你就继续自我安慰吧啊，以后可别再来找我了啊，气死人不藏命，真的是啊！你们说是不是大龄剩女这个人群啊？别说是男人不喜欢他们，啊，就连女人都喜欢不了。真不是对他们的年龄歧视，而是他们这种畸形的心态，真的让人难以理解。你们说是不是？你信不信啊？有的女生她天生就是被扎的命，就她那个择偶标准啊，已经完美的过滤掉了好男人啊。九三年的一个女生呢，我这找对象哈、啊，提出了几点要求：第一，要找一个有钱的，或者呢是赚钱能力比较强的，能给她带来稳定的物质资源啊，能够过上富足的生活；第二点。他要找一个学历好的、精神世界富足的，啊，能够引领自己成长的。第三点啊，想找个个子高一点的，看上去啊阳光帅气的，毕竟呢要看一辈子嘛，还是得看着舒服的。第四点呢，要找个情商高的、脾气好的，能够给他带来高情绪价值体验的，并且能够包容他的小脾气的。第五点呢，想找个愿意为他付出的啊，也就是呢能给他花钱。啊，还得为他做饭啊，洗衣服，做家务啊，能把他当女儿一样照顾的男人，大家来说一说啊，你觉得这样的男人有吗？啊，来，咱们评论区聊聊吧。谈恋爱是非得要个仪式感吗？最近有个九一年的男生哈、啊，着急忙慌的来问我，为啥谈的好好的恋爱说谈就不谈了呢？我问他到底咋回事嘛？结果啊，是因为他问女孩了一句话，咱俩现在是什么关系啊？结果女生说，你觉得是啥关系就是啥关系呗。这句话把他给哎回蒙了啊！认识都三个多月了，付出了时间、金钱还有感情，现在就这么个回复，他第一反应就是这女孩啊没有承认他俩的关系，于是他气就不打一处来哈，马上就回了一句：“那你就说咱俩没啥关系呗，啊，那你干嘛还接受我的礼物，还跟我约会啊？”女孩一听也不高兴了啊，说：“那随你吧，你爱咋想咋想吧。”大家来说说啊，现在的女生都觉得，如果要确定关系，就一定得有个仪式感啊，你愿意做我的女朋友吗？这句话对他们来说啊，非常的重要，而男生呢，都觉得这俩人自然而然在一块儿不就好了吗？为什么非得要哎手捧鲜花啊，带上礼物来一场浪漫的告白啊，傻不傻帽啊？所以呢，男女思维差异真的很大，对吧？那男生呢，永远想的都是自然而然在一起就好了，那女生永远想的都是必须正式告白了才能在一起啊。有女生说啊。恋爱要从一束花和正式的告白开始，而不是那种暧昧的关系自然而然形成的。一个人没有明确的说喜欢你啊，那就是普通朋友。生活需要仪式感，礼物是为了提醒我们爱与被爱，不清不楚的开始只会不明不白的结束的。那也有男生在说啊，爱是每一天用心呵护的啊，每一天为这个家努力的，一起做家务，一起带娃，一起旅游，一起学习，一起成长。爱不是专门找个日子刻意去放大和展示的。爱是藏在心里不说出口，行动却处处为他、疼他、关爱他。要是亲亲抱抱都有，还不承认是对象？对于这个仪式感来讲，大家来说说你们的看法吧。最近有位粉丝问我啊，他说是不是年龄越大越难脱单了呢？哦，我的回答是对啊。这位粉丝他是一位三十五岁的大龄剩男，我们来看看啊，他这些年的相亲经历和感悟。他说呢，我相亲已经有五年的时间了，相了不下五十多个女生啊，结果都失败了。不是条件上不太符合人家的预期，就是长相上呢不太符合我自己的眼缘。有时候好不容易啊找到个合适点的，最后呢性格还不合，恋爱都谈不下去，也结不了婚。那随着年龄越大呢，感觉脱单越难了。他总结了一下啊，主要有以下几个原因吧啊，一个呢就是选择范围变得越来越小了。那会儿年龄小的时候呢，还有很多的人给他介绍相亲对象，虽然结果啊都没有成功，但是在相亲的路上多多少少还是有一些成功希望的。可是现在呢，随着年龄的增加，已经越来越少有人给他介绍对象了。最后一次相亲已经是一年多以前的事了啊，感觉自己已经快要被抛弃了的样子，完全没有人帮他介绍相亲了。其次呢，就是自己现在实力确实越来越弱了。我的工作一直就是在一家国企里边，每年呢就挣那点钱哈，涨也涨不了多少。
。年轻的时候呢，我这个条件还算可以，家里边有房有车啊，有个稳定的工作。媒人介绍的时候呢，也有挺多姑娘愿意跟我见面聊聊天的。但是近几年呀，人家一听我这个条件就觉得不行了，啊，嫌我收入太低了，还有房贷有车贷啊，每个月呢确实所剩无几啊，存款也不多。我也想过要不要换个工作得了啊，换个能挣钱多一点的、女同事也多一点的地方。可是呢，我多方打听之后啊，发现换了工作可能也不一定啊。收入不但不稳定了啊，单位里的姑娘啊，年龄大一点的可能早就结婚了，要么就是人家的哎，虽然年龄大，但是要求呢仍然很高，我还够不着人家啊。那些刚毕业进入社会的小姑娘呢，可能又有代沟，聊不到一块去，甚至人家都还没有结婚的打算呢。而自己的年纪都这么大了啊，更多的时间又想着怎么多搞点钱。年龄越大呢，就越现实，不像年轻的时候了，拿着两千块钱的工资也能做着年入百万的梦。现在更多的呢是想着怎么多赚点钱呀啊！看着这么穷的自己，哪里还有勇气呢去追求女生？自己都天天吃土了，还拿什么给别人幸福呀？啊，有的时候结婚就是需要年轻的时候那种盲目的自信啊，相信自己未来会变得更好。即使现在什么都没有，依然能给未来啊安全感。可是到了三十多岁了哈、啊，这种情况已经就不存在了。不仅自己不相信未来会更好，别人更不相信。所以到了我这个年龄，如果你条件好点那还没问题；如果条件差呀，就连相亲你都没资格了。第三点啊，三十五岁的年纪了，像我这个条件啊，也没有资格去哎追求那些特别年轻的姑娘。所以我遇到的相亲对象大部分都是大龄剩女了。他们的思想性格，我真的啊很难啊去跟人家契合，我基本上无法从他三十多岁的容貌啊去理解他那个二十多岁的心态。吃饭的时候少点两个菜呀、啊，就会说我抠门啊；没给他加菜呀、啊，就说我不够体贴。讲讲未来的计划呢，就是给他画饼。聊天有些不同意见，那就完全是三观不合。他们对于自己的结婚对象要求，并没有随着自己的优势的消失而变得更宽容。啊，这些大龄剩女结婚的欲望其实也不太高了啊！我相信他们对于结婚并没那么着急了，或者说他们对于自己结婚的对象更加严格了，所以啊，我们都不好脱单了。其实三十五岁以后，男女都一样，脱单变得不太容易了。大家觉得他分析的怎么样？一个女人年轻的时候啊，如果你太挑剔了啊，那你年龄大了之后啊，必定是被别人挑剔的。前几天我这有个42岁的未婚大龄女人私信我哈，她说有没有希望再找到合适的？其实还是想结婚，她自己都说哈，以前自己太挑了，所以呢挺后悔的。现在想想啊，之前那些错过的人其实还是都合适，但是当局者很迷嘛。那会儿啊，自己觉得自己条件好，反正呢都能挑出别人的毛病来啊，没有满意的，好像全天下男人都配不上自己啊。就算后来啊有过接触的异性，也没觉得相处的多好。哎，我可能啊，对婚姻也有一种洁癖吧。我不能去接受一个有瑕疵的婚姻，所以我不但在追求一个完美的人啊、哦，我还在追求一个完美的关系。我害怕吵架啊，怕那种破碎的感情和勉强维系的婚姻关系。我要的是一个没有问题的感情，不需要动脑子就能维系的婚姻。所以我觉得自己的想法是不是问题太大了？可是现在我还能找到什么样的人呢？他让我给他呀一些建议啊，于是我说。那你现在找的话，就得把你的条件放低了才行，找个条件不如你的啊，可以的。如果想找条件好的，可能你就得考虑那个岁数比你大很多的老男人，可能啊还是离异有孩子的那种。他一听就说啊，那我还是宁愿找个年龄相仿的、条件不如我的。这个时候啊，我就给他看了几个男士的资料，他看完了之后说：“姐啊，这几个我感觉啊都没啥眼缘，你想想啊。”我如果找个条件不如自己的，那我想我得图点啥吧？长得好看也行啊，或者比我小的、长得阳光的、条件差一些的。哎，我这么一听啊，真的又很无语了。年纪跟你差不多或者比你小的，他但凡长得好、阳光帅气，就不会缺女人喜欢。你要是想要养小白脸儿，那你这点实力啊，其实又不太够。你虽然比普通人条件好一点儿。但还没有好到可以让一个阳光帅气的、比你年轻的男人愿意跟你去结婚的，他短择一下是可以的。你想跟他结婚啊，基本没戏啊。后来啊，他又改变了想法啊，说那就找个条件比我好很多的、年纪大的、十岁以上的男的也可以的，那样的话最好资产能过亿。这个时候我真的不知道该怎么回他了啊。我们的对话也就终止了
，我不想在这儿跟他费劲了。我相信啊，如果我真的给他介绍个五十好几的啊，资产过亿的，他估计还嫌人家老呢。所以那句话说的没错啊，出来混啊，有些债你一定是会还的。特别是女的，年轻的时候你太挑剔了，等你年纪大了之后啊，就会被别人挑来选去的。就像下午的那个菜市场啊，论吨卖了啊，都没有人要，你们说是不是？